In September, South Africans welcome the world as we host the 17th CITES Conference of Parties, the world's biggest wildlife trade conference. As one of the first countries to join CITES, South Africa has always taken an active role in wildlife protection, with the Department of Environmental Affairs spearheading this work in partnership with agencies and stakeholders across the country. South Africa is one of the most mega-diverse countries in the world, and we are committed to empowering communities through conservation and sustainable use of our natural resources. This year, as South Africa welcomes the world on the global environmental stage, we take this opportunity to share the stories of South African communities and the many ways conservation is helping to improve livelihoods across our land. Ferox, more commonly known as the Cape Aloe, is one of the most commercially utilized indigenous plants in South Africa. Over the years, aloe tappers have headed out into the dry desert mountains around small towns like Uniondale in the Klein Karoo to extract the precious sap from these succulents. Boy and his team do not own this land, but have formed a symbiotic relationship with the farm owners. Ik was toen een jaar bij de Alwijn en ik had bij mensen ook maar geleerd vroeger jaren als tappers. En toen ik maar besluit om nou op mijn eieren te snijden en voor mij een paar mannen gekregen. Ik snijd de Alwijn voor mijzelf en dan verkoop ik het aan André. Dan betaal André mij voor de Alwijn. Geef mij toen nog aan de kilo en dan betaal ik mijn mannen aan de derde en ook voor die plaats. The third leg of this delicate relationship is the aloe plant itself. For many years, parents and elders have passed down its secrets to their children, who now harvest and preserve these plants for future generations. I snee om net dat op, 14, 15 blaren los ik aan om. Ik mag om niet wat snee. Ik maak een gaat. Waar die oude vroegerjaren zijn tappers getappen, dan maak ik me net die gaat weer op. Schoei ik mijn fial in en dan begin dan snij ik op mijn fial totdat die vol is. En uh, oormoeren begin ik om af te gooien. Zo so begin ik oor en oor met hem. Gooi ik hem in de manier kannen en dan vat ik een fabriek toe. Ik voel bij je lekker, tevreden met die alweer en ze zo vallen niet veel. En... Ik was blij die ochtend, volgende ochtend als ik om eet al, zie ik niet meer goed, meer dan 5 liter eet en ik was blij. Aloe tapping is a delicate operation, highly susceptible to weather conditions, which pose many challenges for the tappers. Ik krijg bij een slechte dag, een beetje kouder dag, geen dag kan ik glad eerst voor jou te komen, wind wij daar, omdat ik opbouw, omdat ik maar rak wacht tot die vervoer ons komt op tel. En dan is het, dan ga ik naar huis toe en dan moet ik maar weer morgen kijken voor een betere dag als dat dag is voor morgen. En ga ik maar weer aan. Hier is alweer wat ons snij, wat gesneden was. En dan is nog van die grote bomen, wat nog voor mij die zaad gooi om kleine boompjes weer beter te voegen. Van mijn schooljaar heb ik het school gelopen. Ik maar zo, het naweek is er ook om toe te gaan met oom geleerd snijden. Ik wil maken een uh, soort babbelgang van hem. En dan maak ik juicies van hem. En hij wordt voor beide soort ziektes heel bij nog alles. Ik hou al van om, om mensen te helpen, zoals wat ik van, van, van tevoren gezegd heb, wat hulle maak met dit alles. En dat is waarom ik dit mag niet. In an attempt to meet the ever increasing demand for the sap, farmers around Albertinia cultivate their own fields of aloe. 
Maria Borrells and Willemin Fiechelan have been given sole rights to tap on this farm belonging to Organic Aloes, one of the locally based companies specializing in the production of a range of cosmetics and products derived from the sap of the aloe ferox. I get from clean sap from my kindergarten up it I can hear om al wein te snij by my oma en my opa. Ek is 'n oma en opa kind. Toe het ek maar aangegaan saam met hulle en dan het hulle altyd ons sappies gevat en by hulle sappies gegooi. So het ek geleer al wein tap. Ek het nie al wein gehad om te tap nie en ek het geweet van die al wein wat hier staan. Toe het ek vir meneer Kris gebel en vir hom gevra of hier iemand is wat die al wein snij. Toe het hy vir my gesê nee. Hiese is het lekker, want hiese hier doorings nie. Ek kan som op my kous ook tap, hiese, kalp tap. Hier by die geplande alwee. Dit is lekker om hiese te snui as in die bos. Dit is een voorrecht om alwee nie te kan snui, want dit is uit ons natuur. En dit wat hulle maak van die alwee nie, vir my as het alwee tapper. As ek kan kyk, ek gaan en ek wil vir my shampoo koop en jy sien Elo Shampoo, dan voel ek trots, want ek is die tapperij dier my, waar die alweine gesnui het, kan hulle a shampoo maak vir jou hare. Tappers in the area are determined to leave a legacy for their families, and so have pooled their resources and started a co-op, the goal being to reap the benefits of the processed products. Uh, from the tappers, we, we collect, always we, we collecting the juice, and afterwards, we're also collecting the, the, the leaves. The juice, we bring that first in. And then we, we, we take it in and we cook it there for three hours. And then we're making the crystals. And then from the crystals, we, if we get orders in for some powder, to make some powder, then we're making some powder. And, and the other one, we're using the leaves. They mostly use it for the, the chutney and the jam and also some in the juices that, that you get that drinks where they put someone in the drinks also. We see now that we benefit from our hard work, we benefit now from it. Machines may move in to do some of the work, but people like Boy and his tappers will always be there to keep this art alive.